हेलो एवरीवन दिस इज साहिल एंड वेलकम टू आवर चैनल वंशम होप सो घर पर सब ठीक हो तो आज हम बात करेंगे एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम की जो अक्सर स्टूडेंट्स में या यंग लोगों में देखी जाती है ठीक है और हम उसे काफी हद तक फेस कर रहा होता है हर एक बच्चा उसके बारे में बात करेंगे पढ़ाई से रिलेटेड बात नहीं है बट पढ़ाई के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है और एक सक्सेसफुल होने के लिए ये एक बहुत बड़ी चीज है जिसको हमें अच्छी तरह से देखकर उसे समझकर उसे सॉल्व करना चाहिए इस प्रॉब्लम को ठीक है तो स्टार्ट करते हैं आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो किस पॉइंट पे बात करेंगे आज हम बात करेंगे प्रोक्रास्टिनेशन पे प्रोक्रास्टिनेशन पे बात करेंगे इस वर्ड का मतलब क्या है ये वर्ड देखने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा लेकिन इसका मतलब है जो हम काम को आगे आगे डालते रहते हैं मतलब कि मान लो हमें कोई काम करना है नौ बजे करना है हम क्या करेंगे कि नाइन थर्टी पे करेंगे देन टेन ओ क्लॉक करेंगे देन टेन थर्टी पे करेंगे ऐसे ऐसे जब हम किसी काम को पेंडिंग डालते रहते हैं कि आप कब कब थोड़ी देर बाद करेंगे थोड़ी देर बाद करेंगे जब उसको लटकाते रहते हैं किसी काम को तो उसको बोलते हैं प्रोकास्टिनेशन ठीक है किसी काम को प्रोकास्टिनेट करते रहना ठीक है ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है आपको जब मैंने आपको बताया कि ऐसे काम को डालते रहना उसको बोलते हैं प्रोकास्टिनेट करना तो आप समझ गए होंगे कि ये प्रॉब्लम कितनी ज्यादा कॉमन है लेकिन इसका सलूशन भी उतना ही इजी है अगर हम ध्यान से देखें इस चीज को ठीक है तो आज प्रॉब्लम तो आप समझ गए आपको फील हो गया हम सभी यही चीज करते हैं कि आगे आगे काम को डालते रहते हैं लेकिन हमें ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम लगती नहीं जितनी बड़ी ये है ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है हमारे सक्सेसफुल होने में ठीक है मैंने इसको काफी लेट समझा क्योंकि मुझे ऐसे कभी भी किसी ने इस प्रॉब्लम पे बात नहीं की मेरे साथ और ना ही मुझे इसका सलूशन बताया और मैं इसको बहुत बड़ी प्रॉब्लम समझता भी नहीं था अभी तक अपनी लाइफ में लेकिन ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है अगर हम इसको सॉर्ट आउट कर ले अपने लाइफ में तो हमारा जो सक्सेसफुल होने की रेट है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी और हम बहुत तेजी से इस काम सब काम को कम्प्लीट करेंगे ठीक है तो अब प्रॉब्लम तो समझ आ गई काम को ऐसे ऐसे आगे आगे करते रहना बट इसका सोल्यूशन क्या है इसका सोल्यूशन हम करेंगे थ्री डी मेथड से थ्री डी मेथड में क्या है फर्स्ट चीज डेडलाइन अगर हम कोई भी काम है हमारे पास हम बोल रहे हैं कि हम उसको काम को क्या करते रहते हैं प्रोकास्टिनेट करते रहते हैं तो उसके सोल्यूशन में हमें सबसे पहले क्या ऐड करना है कि अगर आपने कोई भी काम का एक टारगेट रखा फॉर एग्जाम्पल आज मंडे है तो आपको वो एक काम जो रखना है वो आपने मान लिया कोई बुक रीड करनी है तो वो जो बुक रीड करनी है वो आपकी खत्म होगी सैटरडे को अगर आप मंडे को बुक रीड करना स्टार्ट कर दिया आपने तो सैटरडे को वो कंप्लीट हो जाएगी और अगर आप डेली टू टू आवर्स लगाते रहो काम समझ आया हमारा काम है मंडे टू सैटरडे टू टू आवर्स एक बुक रीड करना और वो बुक कंप्लीट हो जाएगी अगर हम टू टू आवर्स डेली लगाएंगे और इसके बाद अब जब हम क्या करते हैं कि काम को स्टार्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं गोल बना लिया एक गोल क्या हमारा कि हमने एक बुक को रीड करना है ठीक है बट हम उसके लिए कोई डेडलाइन नहीं रखते डेडलाइन मतलब कोई एंड डे नहीं रखते कि मुझे सैटरडे तक कंप्लीट करनी ही करनी है सबसे पहले ये डेडलाइन होनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि डेडलाइन हो मैं सैटरडे तक खत्म करूंगा ही करूंगा और इसी के साथ अगर आपने डेडलाइन बना ली सैटरडे तो एक इसके साथ छोटी सी चीज आपने क्या ऐड करनी है आपने दिमाग में ये अपने फिक्स कर लेना अपने ब्रेन में कि अगर मैंने सैटरडे तक ये बुक कंप्लीट नहीं की तो मैं इसके बाद ये बुक रीड नहीं करूंगा आपको ये दिमाग में फील नहीं होना चाहिए कि अगर मैंने एक दिन बीच में मिस कर दिया तो बुक सैटरडे की जगह कब फिनिश होगी संडे को तो आप सोचोगे कि चलिए यार आज का मेरा मन नहीं है तो आज नहीं, नहीं करता तो मैं सैटरडे को सैटरडे की जगह पे संडे को काम को फिनिश कर लूंगा बट आपने ये माइंड में फिक्स कर लेना है कि अगर सैटरडे खत्म हुई तो ठीक है नहीं मैं इस बुक को वहीं पर छोड़ दूंगा जहां पर ये रह गई तो आपको वो बाद में फील होगा कि यार मैं इस चीज में फेल हो गया अगर आप ये चीज माइंड में नहीं रखोगे कि मैंने सैटरडे के बाद इसको नहीं पढ़ना तो आप संडे को फिनिश करोगे तो आपको लगेगा कि चलो एक दिन मिस किया भी तो फिर क्या हुआ काम तो मेरा कंप्लीट हो ही गया एक दिन लेट कंप्लीट हो गया लेकिन आपको हैबिट रखनी है कि अगर तब तक नहीं हुआ तो मैं इसको नहीं करूंगा तो आपको फील आएगी कि यार मैंने एक दिन मिस किया उस वजह से मैं इस टास्क में फेल हो गया संडे को मैंने इसकी जगह पे नया टास्क स्टार्ट कर देना है नया काम स्टार्ट कर देना है उसी काम पर एक दिन और नहीं लगाना तो जब डेडलाइन होगी और ये पता होगा इस डेडलाइन को क्रॉस नहीं कर सकते किसी भी हाल में तो या तो उस काम को हम 
पूरा करेंगे या उस काम को नहीं करेंगे लेकिन पेंडिंग रहने वाली काम यहां पर खत्म हो जाएगा समझ आई बात तो डेडलाइन रखनी है पे काम की ठीक है और उसके बाद नहीं करना कर सकते हैं बट हमें माइंड में रखना हमने नहीं करना हमें सैटरडे को ही खत्म करना एक ही ऑप्शन है दैट्स क्लियर तो फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा डेडलाइन अब चलते हैं सेकंड पे सेकंड क्या हमारा डिलीट द स्नोज बटन अपनी लाइफ में से हमें स्नोज बटन को डिलीट करना है स्नूज बटन समझ गए जैसे हमारे फोन में होता है ना अलार्म है कि जैसे अलार्म बचा हमने बंद किया वो पांच मिनट बाद फिर स्नूज करता है स्नूज मतलब दोबारा फिर रिपीट करता है अपने आप आ जाता है देन पांच मिनट बाद फिर स्नूज करता है उस स्नूज बटन को हमें डिलीट ही कर देना है मतलब स्नूज बटन का मतलब कि जैसे कोई काम आया तो हम क्या सोचते हैं चल दस मिनट में करते हैं फिर सोचते हैं चल अगले दस मिनट में करते हैं तो ये स्नूज बटन है हमारा कि दस मिनट बाद दस मिनट बाद दस मिनट बाद इस स्नूज बटन को बिल्कुल खत्म कर देना हमें बिल्कुल ही खत्म कर देना कि हमारी लाइफ में स्नूज बटन हो ही ना कि हमारे माइंड में आना नहीं चाहिए कि मैं दस मिनट बात करूंगा मैं दस मिनट बात करूंगा जब भी कोई काम आया आपको तभी के तभी करना है उसे ये भूल ही जाओ कि आप अपने माइंड को ये जो हम एक देते रहते हैं इनपुट कि यार चल मैं दस मिनट बात करता हूं ये खत्म अब से हमारे लिए ये ऑप्शन ही नहीं है कोई काम करना है तो अभी के अभी करना है क्लियर ये चीज क्योंकि ये चीज क्या है कि अगर मान लो कोई बंदा ऐसा है कि जो कुछ नहीं कर रहा घर पर बैठा है फ्री बैठा है अकेला क्या कर रहा है ब्लेम कर रहा है ठीक है अनसक्सेसफुल है एक बंदा जो नई नई चीजें कर रहा है एफर्ट्स डाल रहा है अपने काम में ठीक है और वो सक्सेसफुल बहुत जल्दी हो जाएगा ये सक्सेसफुल हो चुका है तो उन दोनों में आप एक डिफरेंस देखोगे जो बंदा सक्सेसफुल है या हो रहा है वो प्रोकास्टिनेट नहीं करता चीजों को वो आगे आगे नहीं डालता और जो बंदा सक्सेसफुल नहीं हो रहा और ना ही वो उस वे पर है कि सक्सेसफुल हो जाए तो वो बंदा चीजों को बहुत ज्यादा प्रोकास्टिनेट करेगा तो इसको जो ये डिफरेंस है हमें इसको खत्म करना है समझ आए दो स्टेप्स फर्स्ट स्टेप क्या है डेडलाइन हर एक काम की डेडलाइन रखेंगे और सेकंड चीज डिलीट द स्नूज बटन स्नूज बटन हम बिल्कुल भी अपनी लाइफ में नहीं रखेंगे जो भी काम करेंगे जब भी उसका टाइम है तभी के तभी करेंगे क्लियर ये चीज अब इसी के साथ हमारे माइंड में क्या क्वेश्चन आता है कि भैया जब भी हम कोई काम करने लगते हैं हम दस मिनट आगे पंद्रह मिनट आगे क्यों डालते हैं क्योंकि कई बार हमारा मन नहीं कर रहा होता तो जब हमारा मन नहीं कर रहा तो हम काम कैसे करें हमें अंदर से मोटिवेशन नहीं आ रही हम इंस्पायर नहीं है किसी चीज के लिए तो हम कैसे करें ये बात आप अपने माइंड में बिठा लो कि आप चौबीस घंटे मोटिवेट काम के लिए नहीं रह सकते ऐसा होगा कि कई बार तो आप बहुत मोटिवेटेड हो आप चार दिन मोटिवेटेड रहे बट ऐसा बहुत नॉर्मल है कि फिफ्थ दिन आपको वो मोटिवेशन नहीं फील हो रही तो तब आपको एक वर्ड ध्यान में रखना है डिसिप्लिन थर्ड जो हमारी डी है डिसिप्लिन कि हमें डिसिप्लिन में रहना है कि मान लो अगर आप नाइन टू इलेवन नाइन टू इलेवन ओ क्लॉक डेली पढ़ते हो चार दिन आप पढ़े फिफ्थ डे आपका मन नहीं कर रहा आप मोटिवेशन मतलब नहीं हो मोटिवेट नहीं फील कर रहे तो आपको वहां पर समझना है कि मेरा टाइम हो गया मैंने नौ बजे बैठना है तो बैठना ही बैठना है आपको मन पे नहीं जाना अपने कि मेरा मन नहीं कर रहा मेरा दिल नहीं कर रहा मैं मोटिवेट नहीं हूं तो हर टाइम मोटिवेट रह भी नहीं सकते जब आपने चार दिन मोटिवेट रह के उस काम को स्टार्ट कर लिया तो जब भी बीच में लैक आएगा तो उसको किससे फिल करना है हमें डिसिप्लिन के साथ कि मैं आज नाइन टू इलेवन बैठूंगा ही स्टार्टिंग में आपको 15-20 मिनट टफ लगेगा उस काम को करना बट जब आप करने बैठ जाओगे एक बार 15-20 मिनट आधा घंटा लगा लिया तो आपको बाद में बहुत ज्यादा मजा आएगा और आपका धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड करने लग जाएगा आपको फील होने लग जाएगा कि जिसको मैं समझ रहा था यार मैं तो कर ही नहीं सकता कॉन्टिन्यूटी तो मैं बना ही नहीं सकता फिर आपको पता लग कि यार वो पंद्रह बीस मिनट स्टार्टिंग में जब मैंने अपने आप को थोड़ा सा पुष्ट किया तो वो चीज खत्म ही होगी तो मैंने भी फोर्थ से फिफ्थ डे में एंटर कर गया जब सिक्स डे होगा तो आपको पहले एक्सपीरियंस हो जाएगा कि यार अगर मेरा मन कर रहा है या नहीं कर रहा है मैंने नौ बजे बैठना ही है तो पहले तो आपका आधा मन तभी करने लग जाएगा जब थोड़ा सा नहीं करेगा तब बैठोगे तो फिर वही सेम चीज रिपीट होगी बीस पच्चीस मिनट बाद आप फिर कॉन्टिन्यूटी बन जाएगी समझ आई बात तो ये तीन डी हमारी हेल्प करेगी प्रोकास्टिनेशन को हमारी जिंदगी से खत्म करने के लिए डेडलाइन रखनी है डेडलाइन के बाद काम को करने का कोई ऑप्शन नहीं है स्नूज बटन डिलीट कर देना आगे आगे पेंडिंग वाला काम दिमाग में खत्म दिमाग में कोई स्नूज बटन नहीं हमारे थर्ड चीज जब भी मोटिवेशन नहीं फील होगी तो हम क्या करेंगे डिसिप्लिन पे ध्यान रखेंगे कि हमें करना है तो करना ही है एक डिसिप्लिन लाइफ कभी मन कम कर रहे हैं कभी मन ज्यादा कर रहा है तो हमें वो चीज करनी ही करनी है समझ आई ये बात ये हमारे तीन जो चीजें हैं हेल्प करेंगी 
इसको टैकल करने के लिए प्रोकास्टिनेशन को ठीक है ये चीजें आपकी बहुत हेल्प करेंगी आप इसको ध्यान से समझो इसको सोचो अपने माइंड में ठीक है बिठा लो इन तीन चीजों को अच्छी तरह से और देन इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है अगर आप इसको समझा मेरे से है ना हमने डिस्कशन की तो आपको अगर यहीं पर इसको छोड़ दोगे तो ये चीज कभी काम नहीं आएगी इसको सोचा तो इसको इंप्लीमेंट जरूर करना आपने ये चीजें बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी आपकी ठीक है तो करोगे इंप्लीमेंट चल देन हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर